Assalamu alaikum dear students welcome to introduction to bioinformatics class uh, this is lecture number 3 okay this is the recap of the previous lecture uh, which was in which we have studied uh, about applications medical implications uh, how we do the uh, early diagnosis of diseases and then how we do uh, drug designing through pharmacogenomics and then how we can dis discover new features and traits and then we have also uh, studied uh, our various fields of bioinformatics okay today's topic in which we will cover um, that will be bioinformatics techniques prediction and pattern recognition then sequence alignment and then uh, we will talk about the different databases from where we can use the biological information for our any uh, projects so this is a uh, very uh, now we will talk about uh, what is uh, bioinformatics techniques uh, basically, bioinformatics techniques are those techniques through which we can um, predict and um, um, and uh, do the pattern recognition while using the biological information. And if we if we talk about the biological information, that uh, must we will uh, use the primary uh, information in the form of sequences. So there are two main areas of bioinformatics in which uh, number one is pattern uh, recognition and uh, what we do in pattern recognition that is a particular sequence or structure has been seen before and that a particular characteristics can be associated with it okay is uh, pattern recognition we can understand that a particular sequence hai, hai, kisi gene ka, uh, particular sequence hai, aur uska structure hai, aur wo, uh, kisi, uh, kisi bhi, uh, other <coughs> uska, uh, jo, particular characteristic jo hai, uski associate uske saath hum, us particular gene ke saath hum kar sakte hai. means that again I can uh, um, explain it uh, to you so that you can understand it more uh, accurately that is कि ऐसी जीन जिसका हमें sequence पता है और उसका structure भी पता है और उसके साथ कोई ऐसी particular characteristics हम associate कर दें तो means that कि वो particular जीन और structure कोई particular function play कर रहा है और उसका कोई function है और वो हमें पता we can uh, analyze it through the pattern recognition and then uh, the number two uh, area the uh, second area is that is prediction Achha, a prediction we have done basically from that sequence once what we know hame kya pata tha ki us sequence ka hame gene sequence uska structure hame pata hai we can predict the structure and function uh, what we don't know hum usse uh, structure ya function predict kar sakte jo hame nahi pata means that ki hum aise uh, 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 i can give you an example of uh, um of any uh, uh, just like uh, just suppose there is a uh, cancer disease okay now we can train our software ko train kar sakte hain do different uh, uh, classifications mein just like uh, the first uh, classification is that considers classification uh, considers size uh, or considers data information hai aapke paas aur dusri aapke paas non considers data information hai ab aapko us aapko us inke patterns ka pata hai inke ratio ka pata hai ki jo cancer size hai uske एक पर्टिकुलर डिमांड रेशियो हम उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं ठीक है जस्ट लाइक सपोज आपके पास जो एक रेशियो है 1 टू 10 मान तो फाइव आप कह रहे हैं कि वो नॉन कंसीडरस उसकी नॉन कंसीडरस साइज है और 6 टू 10 आप एसोसिएट कर रहे हैं विद द कैंसर साइज तो ये अब आपके पास पैटर्न्स है अब आप क्या करेंगे आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे उस इन इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर आपके पास अनलॉन डेटा है तो आप उससे क्या प्रेडिक्ट करें कि आप वो जो डेटा आपके पास आ रहा है क्या वो कंसीडरस है या नॉन कंसीडरस है ओके नाउ दिस इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोइंफॉर्मेटिक्स टेक्निक्स और ये डॉट प्लॉट की टेक्निक है सिंपल वे ऑफ एवैल्यूएटिंग सिमिलरिटी बिटवीन टू सीक्वेंसेस आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं और 
उन दो सिक्वेंसेस को जब यहाँ आप क्या करना चाह रहे हैं वेरिएशन करना चाह रहे हैं कि आप उसमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सके ताकि आपको ये पता चल जाए कि दोनों सिक्वेंसेस सिमिलर हैं या उनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है इन अ ग्राफ वन सिक्वेंस इज ऑन वन साइड एंड नेक्स्ट ऑन दी अदर साइड अब अगर आप दो सिक्वेंसेस को कंपेयर करें तो एक सिक्वेंस आपके हॉर्जेंटल होगा और एक सिक्वेंस आपका वर्टिकल होगा एंड देन यू विल बी एबल टू कंपेयर ईच अदर मैट्रिक मैट्रिक्स बॉक्स और उस मेट्रिक बॉक्स में आप क्या करेंगे कि अब आप ये देखेंगे हर एक सीक्वेंस को पिक करेंगे और उस सीक्वेंस में कंपेयर करते जाएंगे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि ये आपके पास एक टाइगेट सीक्वेंस है और ये आपके पास एक खेरी सीक्वेंस है इस खेरी सीक्वेंस को आप इसमें मैच करना चाह रहे हैं कि ये सीक्वेंस का इसका जैसा है या इसमें सिमिलैरिटी सीक्वेंस है या नहीं है अगर नहीं है तो कम्यूटेशन हो चुकी हो रही है या उसमें सीक्वेंस डिलीटेड है कोई और सीक्वेंस है गया गैप्स है तो ये सारी बातें हम सीक्वेंस एनालिसिस में सीक्वेंस अलाइनमेंट में डिस्कस डिटेल में करेंगे और आप इस सीक्वेंस में क्या करेंगे कि आपके पास क्यूरी सीक्वेंस आप अपने टारगेट सीक्वेंस में कंपेयर करें तो हर सीक्वेंस को हर लेटर सीक्वेंस का जो हर लेटर आप उससे कंपेयर करेंगे एज को इसमें सब भी चेक करेंगे कहाँ कहाँ है जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप मार करते जाएंगे देन ए को कंपेयर करेंगे और आपको ए नहीं मिला सो लीव इट एज इट इज उसके बाद के को कंपेयर करेंगे और आपने यहाँ पर मार्क कर दिया इसके अलावा फिर पी है पी को मार्क करें ई जहाँ जहाँ आपको नजर आएगा उसमें मार्क कर लें एंड देन ई है के एस एंड अप टू सोन ठीक है अब इस तरह से मार्किंग करेंगे ये था डॉट फ्लॉप और आप इसको मैनुअली भी इस तरीके से कर सकते हैं कि हाँ ये आपका टारगेट सीक्वेंस है और केरी सीक्वेंस है जहाँ जहाँ आपको मैच नजर आ रहा है वहाँ आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पर लाइन्स ड्रॉ नहीं है डैट मीन्स कि वहाँ पर रिप्लेसमेंट है कोई गैप्स भी हो सकते हैं रिप्लेसमेंट मिस हो सकता है एक तो मैच है दूसरा मिस है या उसके अलावा गैप्स में आपके पास इंडर्स आ जाते हैं इंडर्स मीन्स के इंसर्जन या डोनेशन हो चुकी है किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे और ये हम इस तरह से फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का आपको क्या फायदा होता है कि आप डिफरेंट वेज में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जो है चेक कर रहे हैं कि आप सिमिलैरिटी सीक्वेंस कितना है और फिर जब आप ये सारे मार्किंग कर लेते हैं तो आप डायग्नल डायग्नल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो जहाँ पर डायग्नल है दैट मीन्स कि यहाँ पर अब ये वाला जो डायग्नल है अगर आप देखें पी से लेकर एस के बॉक्स में यहाँ पर आप ही डायग्नल में लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका ये वाला सीक्वेंस आ रहा है ठीक है और कहीं पर भी हम डायग्नल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई और सीक्वेंस नहीं है ओके अब के डिफरेंट अगर हम इसी मेट्रिक्स को यूज करेंगे और डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छा मैच फॉर सिमिलैरिटी बिटवीन द करेक्टर ऑफ टू और मोर सिक्वेंसेज हम मैच बेसिकली करेक्टर्स को फाइंड कर रहे होते हैं अब आपके पास टारगेट है और ये क्यूरी सिक्वेंस है आपने इसको इसमें से फाइंड करना अब इसको फाइंड कर मतलब इस सीक्वेंस लाइन को कंपेयर करने के हमारे पास वेरियस मैथड्स हैं या डिफरेंट वेज हैं देर आर सो मेनी वेज टू अलाइन अब दो सीक्वेंस इन दो सीक्वेंस को हम अलाइन करने के लिए हम हमारे पास बहुत सारे वेज हैं फर्स्ट वन इज कि आप फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं जहाँ जहाँ कंपेरिजन होगा वहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सेकेंड क्या है आप सेकेंड लेटर से स्टार्ट करेंगे थर्ड क्या है आप थर्ड लेटर से स्टार्ट करेंगे सो विच वन डू वी चूज एंड ऑन वट बेसिस अब इसमें हम कौन सा जो है चूज करेंगे किस बेस पे चूज करेंगे सोलेक्शन इज टू ट्राई द मैच स्कोर एंड मिस मैच स्कोर हमें सबसे ज्यादा हम मैचेस कहाँ मिलते हैं 
ठीक है और इसका विश्लेषण ये है कि हम मैच और मिस मैच का स्कोर जो है उसको कर सकें ताकि हम बेस्ट मैच फाइंड आउट कर सकें डिशन हो चुकी है या उस जगह पर कोई और इंसर्जन हो चुकी है Resources, IPS, Swiss Pro, University of Geneva, Norway, 
EBL, Tremble Hair as Supplemental Swiss Brand and Oral 3D. So what is Composite DB? Composite DB is the name of the name of the name. Different readers are combined and joined. For finding any particular gene signals, we have to associate other information in the database. So as there are many DBs which are one to some are good and some as well and we need others which databases don't have all which purposes clearly best or which purposes clearly will be composite db is that so now you can do this that 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 you can do this which several db for its base data now base data you can fight for that you can do this 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 particular topic or then you can find out or uh, work well on your particular projects if you find out the best information uh, and uh, as well as the advanced information to that particular gene skill research on this gene is indexed and streamlined so that the same stored sequence is not searched twice in different databases now in this particular gene go to different databases um, uh, repeatedly find करेंगे तो it will take your time और साथ अब आप क्या करेंगे इसको जो है index किया जाता है index means के आपके पास एक information है base information है उसी में से आप पता चल जाएगा कि किसी दूसरी जगह बस में इस particular unique ID की through जो है आप उस information को find कर सकते हैं and this secondary DB which is secondary structure store secondary structure info also searches of the in the database, you have sequences of sequences and in the secondary database, you have structures of sequences of sequences and these are the composite DB and primary sources you have these are the secondary DB sources so what is database search? we have sequenced and identified genes we have decided about the talk about you know different communities ने genes जो identify किए हैं उनके sequences को जो है आप publicly provide किया है तो so we know what they do अब उनको उन्होंने उस particular different भी identify किए हैं उनकी information just like उनके functional roles क्या हैं उनको particular को factors हैं और उनके क्या different literatures हैं वो आपको वहाँ पर के थ्रू जो है वो हमें उन अजनबी जीन्स की इनफॉरमेशन मिलती है। Then the sequences are stored in databases, different databases में सीक्वेंस जो है वो इनफॉरमेशन स्टोर्ड है। So if we find a new gene in the human genome, we compare it with the already found genes। अब अगर हमें कोई न्यू जीन मिलती है और हम उसको कंपेयर करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी फाउंड जीन्स हैं, उनके साथ हम कंपेयर करके देखते variations which are stored in the databases for a lot of databases we cannot do sequence level for each and every sequence so heuristics must be used again this is the sequence alignment so there is a large number of databases we cannot do sequence alignment for each and every sequence we can't do sequence alignment for each and every sequence we can't do sequence alignment for each and every sequence so we must have to do the use the heuristics approaches so this is all about this lecture and next topic will be introduction to molecular biology and we will talk about the cell structure and what is molecular biology thank you